안녕하세요 여러분 매주입니다 이 집이 지어진 지도 벌써 두 달이 다 돼가요 또집 짓기 영상 보시면서 궁금한 점 많으셨을 텐데 질문을 따로 받았고 질문들 정리해서 답변하는 시간을 가져보도록 하겠습니다 전원주택을 리모델링 하는 방법도 있었는데 직접 지어야겠다 라고 결심한 계기 저희도 처음에는 시골에 갈 생각도 집을 지을 생각도 없었어요 일단 지금 사는 아파트는 오들이랑 우리 도련님들이랑 다 같이 살기에는 좀 무리가 있는 구조였어 가지고 여기보다 넓은 집 특히 주택으로 이사를 가야겠다고 생각하고 천천히 집을 알아보고 있었어요 물론 그런 집을 우리 예산에 맞춰서 서울에서 찾는 거는 거의 불가능에 가깝겠죠 점차 범위를 넓혀 가지고 서울 외곽을 전 전원주택도 알아보고 오래된 집을 좀 고쳐 써볼까? 그런 생각도 하면서 여기저기 알아봤는데 역시나 딱 이상적인 집을 찾을 수는 없었어요 그러다가 이제 남편이 집을 지어보는 거는 어때? 라고 물어보더라고요 일이 너무 커지는 것 같다고 그거는 좀 아니라고 제가 손사래를 쳤는데 남편은 그럼에도 불구하고 저를 계속 설득을 했어요 우리가 원하는 대로 집 구조 그대로 설계할 수 있고 집을 구매하는 비용과 그닥 차이가 나지 않는다는 거를 알게 돼가지고 결국은 시골에 집을 짓기로 결심을 하게 됐습니다 마침 또 도시살이 한창 막연한 회의감을 많이 느끼고 있을 때였거든요 이제 우리는 출퇴근을 하지 않고 집에서만 일을 하다 보니까 굳이 이 서울에서 그것도 이 정가운데 한남동에 뭐 굳이 살 필요가 있나? 그 생각도 들었었고 도시의 여러 가지 공해들도 이제 진짜로 좀 짜증이 나기 시작했고 그렇다 보니까 시골살이에 대한 기대감도 굉장히 컸어요 조금 먼 쪽의 서울이나 번화한 경기도도 있었을 텐데 경기도 중에서도 이런 조용한 시골로 결정한 이유가 궁금해요 양평으로 결정한 이유는 여러 가지가 있지만 가장 큰 이유는 비용이었어요 저도 서울이랑 너무 먼 거는 좀 힘들 것 같아서 경기 외곽으로 알아보고 있었거든요 거의 서울이라고 불려도 무방할 정도의 경기도 외곽 지역들 예를 들어 고향, 의정부, 남양주, 구리, 용인 이런 곳 알아보다가 또 나중에는 광주, 가평까지 땅을 알아봤는데 여기도 안싼 거예요 땅이 우리 예산이랑 맞는 곳이면서도 서울을 왔다 갔다 할수 있는 곳이 이제 파주랑 양평 정도 있었는데 파주랑 양평은 너무 멀다는 느낌이 있어가지고 선뜻 마음이 가지는 않았단 말이죠 그래도 일단 네이버 지도를 펼쳐놓고 하나하나 따져봤어요 봤더니 지하철로도 다 서울을 왔다 갔다 할수 있고 있을 거다 있고 생각보다 불편하진 않겠는데 싶더라고요 우리도 이제 그한 번씩 놀러 갈때 양평을 자주 갔었어 가지고 올 때마다 아, 양평 진짜 좋다 진짜 좋다 얘기를 많이 했던 터라 일단 양평으로 마음을 붙이고 다시 양평 지도를 자세히 봤어요 양평은 이렇게 가로로 긴 형태여 가지고 같은 양평임에도 불구하고 동양평 서양평이 지리적으로도 되게 차이가 많이 나더라고요 그래서 우리는 이 중에서 KTX랑 지하철도 있고 서울이랑 1시간에서 1시간 반 정도 거리 인 서양평으로 결정을 하게 됐어요 결국 여기에서 마음에 드는 땅을 찾아서 집까지 짓게 된 겁니다 땅 고를 때 어떤 걸 중점으로 두었는지 인터넷 검색하면 은땅볼때 기준 이런 게 이제 정리가 되게 잘돼 있거든요 그래서 거기에 있는 것들 기본적으로 보면서 또 우리가 원하는 거 이런 것들을 좀 정리를 했어요 그 리스트는 뭐냐면 읍내나 시내가 차로 10분 이내 거리일 것 그리고 지하철역이 멀지 않고 버스가 다니는 곳 상하수도가 설치되어 있는 곳또 자연이 펼쳐져 있고 산책로가 있는 곳 주변에 축사가 없을 것 그리고 고압 전선이 없을 것이 체크리스트 중에서 단 하나도 양보하지 않고 않고 하나라도 충족이 되지 않으면 무조건 패스했습니다 이, 이 땅이 이제 완전 우리 체크리스트에 모든 것이 충족되는 땅이었죠 벌레에 대한 해결 방안 아니 의외로 벌레에 대한 질문이 제일 많더라고요 아, 도시 사람들이 시골 사는 거에 용기를 못 내는 이유가 벌레일 수도 있겠다 하는 생각이 처음 들었어요 제가 도시 러버일 때는 뭐 편의점이 없을 것 같아서 쿠팡 배송이 안올것 같아서 배달 음식 못 먹으니까 시골 살기 싫은 이유들이 보통 이런 것들이었어요 벌레가 아니라 저는 막 벌레를 무서워하는 그런 스타일은 아니라서 벌레 때문에 시골 못 살겠어 이런 생각은 해본 적이 없는 것 같아요 벌레는 뭐랄까 좀 선택적으로 싫어한달까? 오히려 도시에서 많이 보이는 도시곤충이 바퀴벌레를 제일 싫어하고요 시골에서나 보이는 뭐 땅강아지, 벌, 거미, 하늘소 이런 거는 안 무서워하거든요 그래서 이웃분한테 그 바퀴벌레에 대한 걸 제일 먼저 물어봤었어요 다행히 이 동네 살면서 바퀴벌레는 한 번도 못 보셨다고 하더라고요 그것부터가 그냥 나는 안심 그것도 그런데 생각보다 벌레가 별로 없어요 저 서울에서 살던 그 집은 주변에 나무도 많고 또 1층 집은 모두 정원이 있는 그런 아파트였단 말이에요 그래서 그런 
그런지 벌레가 아주 없진 않았어요 근데 이 집이 딱그 예전 집살때뭐그 정도 수준으로 벌레가 있는 것 같아요 아주 많지는 않고 큰 집사님도 저번에 우리 집 놀러 왔을 때 문을 이렇게 활짝 열어놓고 있는데 왜 이렇게 벌레가 없어 하고 놀라시더라고 오히려 본인 집그 테라스에 벌레가 훨씬 많은 것 같다고 모르겠어요 저 마당을 돌로 덮어놔서 그런 건지 아니면 주위에 뭔가 소나무가 많아서 그런 건지 생각보다 벌레는 많이 없고 그냥 한 번씩 벌이나 파리 들어온 적이 있었고 땅강아지 들어온 적이 있었고 요 정도? 물론 이제 여름에는 모기가 많겠죠? <웃음> 일단은 방충망을 모기가 못 들어오는 그 강력 방충 유명한 거 있는데 그걸로 설치를 해놨고 그 모기 잡는 전기 탁탁탁탁 그 뭐라 그러죠? 아무튼 그 기계도 이제 살 예정이어가지고 뭐 사실 별 걱정은 없습니다 모기는 어디나 있는 거니까 아무튼 저는 벌레를 그닥 무서워하진 않아서 별 문제가 되지는 않는다 주변 이웃분들과도 알고 지내시는지 궁금해요 토박이분들이 무섭다길래 궁금해졌어요 다행히도 여기는 외지인들이 집 짓고 사는 그 전원주택 단지여가지고 텃세나 이런 거는 없습니다 저도 시골 텃세 얘기는 많이 들었어가지고 애초에 오래된 마을 이런 데는 알아보지도 않았어요 이제 봤던 땅들이 대부분 이제 집 새로 지으라고 토목공사 해둔 그런 전원주택 단지들이었고 양평이 서울이랑 가깝다 보니까 이런 전원주택 단지가 진짜 많더라고요 여기도 조용한 전원주택 단지고 마찬가지로 외지인들만 모여 살고 있어요 한 20가구 정도 살고 있는 걸로 알고 있고 제가 인사 나눴던 분들은 모두 서울에서 오신 분들이더라고요 또 서울 집이 따로 있고 여기서는 3일만 산다 하시는 부부도 있었고 저희 집이 이제 양쪽으로 옆집 이렇게 있는데 한 옆집은 고양이 네마리랑 초등학생 딸 하나를 키우는 부부였고 또한 옆집은 90세 정도 되시는 할머니 혼자 살고 계시거든요 할머니도 이제 서울에서 오래 사시다가 노후 보내려고 여기로 이사를 오셨대요 그래서 터세나 이런 거는 없고 마을 단톡방이 있어요 거기서 이제 눈다 같이 치우는 날을 정하거나 뭐떡좀 해놨는데 드실 분은 가져가세요 이런 톡 정도 오가는 것 같더라고요 아무래도 인프라와 떨어진 곳에서 생활하게 됐는데 불편했던 적은 없는지 생활권은 얼마나 걸리는지 로켓 배송이나 마켓 관리 다 되는지 궁금해 하셨어요 저도 생활권이 뚝 떨어져 있는 곳은 싫었기 때문에 처음부터 위치를 신경 써서 봤어요 그래서 다행히도 시내까지는 차로 10분이면 은 이동이 가능하고 전또 오토바이가 있으니까 혼자서도 왔다 갔다 가능할 수 있는 거리입니다 그리고 지하철역, 기차역, 병원, 동물병원, 마트, 시장, 식당, 카페 뭐 이런 편의시설 등등은 전부 시내에 몰려 있어가지고 한번 나가면 참 해결하기가 쉽더라고요 편의점도 차로 3분 거리에 있습니다 근데 시골 편의점 좀 일찍 닫는 거 아시죠? 24시간이 아니기는 하 하지만 뭐 그렇게 크게 불편한 적은 없었던 것 같고 쿠팡 로켓 배송이랑 마켓 컬리랑 모두 되는 곳입니다 전원주택 삶의 현실적인 단점 알려주세요 맞아요 단점들도 분명히 있죠 근데 저희는 이게 그닥 단점으로 다가오지는 않거든요 오히려 장점처럼 느껴지는 부분들도 있긴 한데 그래도 일단 한번 읊어보자면 배달음식 못 먹습니다 그리고 쓰레기는 일주일에 한번 버릴 수 있고요 편의점에 걸어서 갈 수는 없습니다 그리고 집 관리랄까 이런 것 때문에 할 일이 굉장히 많습니다 하나씩 보자면 은 일단 배달 안 되는 거 이거는 오히려 배달이 안 돼서 좋았어요 이제 배달 음식 좀 그만 먹고 싶었거든 이렇게 강제로라도 안 먹을 수 있게 돼서 차라리 다행이라는 생각이 듭니다 뭔가 맛있는 거 먹고 싶을 때는 그냥 시내 나가서 외식을 하거나 포장을 해오거나 이 정도로만 해도 충분하더라고요 그리고 쓰레기 일주일에 한번 버리는 거 되게 불편하다는 얘기를 많이 들었었는데 겪어보니까 생각보다 그렇게 불편하진 않았어요 어차피 전원주택이라서 그 쓰레기 모아둘 공간은 널널할 거 아닙니까 뭐 창고도 있고 뒷마당도 있고 그래서 따로 차곡차곡 모아놨다가 일요일 되면 정리해서 이제 내놓고 이렇게 하니까 생각보다 불편하진 않더라고요 대신 이제 일요일을 놓치면 은 조금 곤란해지겠지만 뭐 그런 일이 자주 있지는 않겠죠 그리고 편의점에 걸어갈 수 없는 거 걸어갈 수는 없지만 대신 차로 가더라도 신호 하나 없이 널널한 2차선 도로를 그냥 3분 만에 금방 타고 갔다 올수 있어가지고 이것도 그닥 불편한 거는 못 느끼고 있어요 실제로 편의점 갈 일이 자주 있지도 않고요 그리고 집에 할 일이 많은 거 저는 할 일이 많아서 또 오히려 좋은 게 저희는 하루에 활동량이 그래도 좀 많아야 된다고 생각하는 사람들이라서 서울에 살 때도 맨날 컴퓨터로만 일하고 있으니까 일부러 좀 걸음수 채우려고 밖에 나가기도 하고 집안일도 일부러 만들고 그래서 막 활동량을 억지로 억지로 채웠단 말이죠 근데 여기서 정원 일하고 밖에 관리하고 그런 일들이 활동량을 따로 챙길 필요가 없어서 나름 좋더라고요 또 이렇게 이렇게 집안일 많이 하고 그러면은 밤에 참 피곤해갖고 잠이 잘 와요 <웃음> 주택에 사니까 이런 게 정말 좋더라 여러 가지 자랑해주세요 일단 첫 번째로는 정말 조용하고 평화롭습니다 
제가 참 신물이 났던 도시의 여러 가지 소음들 있잖아요 오토바이 소리, 차 소리, 짐 뱉는 소리, 길방 이런 것들에서 완전히 해방될 수 있고요 좋아하는 나무들, 녹음들, 실컷 볼수 있어서 이것도 참 좋고 이런 데 살면 은 계절을 느낄 수 있다 이런 말 많이 하잖아요 진짜 그렇더라고요 제가 겨울에 이사 와서 봄이 오는 이 시기를 지금 경험하고 있는데 심심할 때마다 나가가지고 새순 돋는 것도 구경하고 꽃 피는 것도 구경하고 어, 이 꽃은 벌써 졌네? 이 꽃은 이름이 뭐지? 이거는 나물 같은데 먹을 수 있나? 그런 궁금증들이 맨날 생기고 오빠랑 그런 그 자연에 대한 사소한 얘기를 하고 있다는 것 자체도 제법 웃기더라고 그리고 하고 싶은 거를 마음껏 할수 있는 거 우리가 좋아하는 불놀이도 실컷 할수 있고 어, 나무 심고 꽃 심고 상추 키우고 이런 것도 해보고 싶었는데 지금 해보고 있고 제가 또집 꾸미기 좋아하잖아요 안팎으로 공간이 많으니까 내 마음대로 내 취향껏 이것저것 꾸며보는 재미도 있고요 그리고 공기가 좋다 물론 전국적으로 미세먼지 심한 날은 어쩔 수 없지만 저희 집은 이제 시내랑도 좀 떨어져 있다 보니까 공기질이 다르더라고요 시내 전광판에 있는 미세먼지 수치랑 우리 집에서 그, 그 측정기로 재보는 수치랑 확연히 다른데 우리 집은 확실히 미세먼지 수치가 낮게 나오더라고요 공기가 아주 좋은 편이다 또뭐그 외에는 이불을 마음껏 털수 있다 예전에 아파트 살 때는 이제 층수가 좀 높다 보니까 난간에서 좀 아슬아슬하게 이불을 털었단 말이야 몸에 힘꽉 주고 이불도 그렇고 내 몸도 그렇고 떨어지면 큰일 나니까 지금은 이제 고양이 털 마음대로 털수 있어서 그것도 참 좋고 아까도 말했지만 배달을 안 먹으니까 못 먹으니까 여기서 식비가 또 많이 절약되더라고요 그리고 밤늦게 청소기 돌리거나 뭐 못질 하거나 드릴질 하거나 이래도 눈치 볼 필요도 없고 예전 집은 주말마다 참 위층이 많이 시끄러웠거든요 층간소음에서도 벗어날 수 있게 됐고 공원 같은 데 따로 안 나가도 햇빛과 자연을 마음껏 누릴 수 있는 우리만의 야외 공간이 확보된 것도 참 좋습니다 그리고 또 지방살이 하면서 좋았던 점을 한번 읊어보자면 일단 어디 가나 붐비지 않아서 너무 좋아요 양평에 되게 좋은 곳 많거든요 쉬자파크, 뭐 갈산공원, 서후리수, 두물머리, 레포츠공원 등등 이제 주말에는 물론 사람이 많지만 평일에는 사람이 거의 없어서 되게 온전히 즐길 수 있더라고요 그리고 아시다시피 지방 지방은 주차난이 없잖아요 물론 뭐 이제 지방 나름이겠지만 양평은 그냥 도로 자체가 널널하고 인구 밀도도 낮고 하다 보니까 차 아무 때나 되는데도 별로 부담이 없고 주차 자체에도 좀 관대하더라고요 시내 나가도 보통은 이제 아무 때나 차를 대긴 하는데 유료 주차장을 쓴다 하더라도 주차비가 정말 싸요 서울은 막 10분에 3천 원? 막 이런 것도 있잖아요 여기는 1일 와우. 주차하는데 5천 원이에요 심지어 우리 차는 전기차여 가지고 50% 할인까지 받거든요 주차에 대한 비용이 줄어드니까 여기서도 되게 많이 절약돼요 우리가 주차비를 꽤 많이 쓰고 있었구나 이거를 알게 됐달까? 그리고 전체적으로 물가가 서울보다 싸요 미용실이나 뭐 식당, 헬스장 이런 데 가면 은어 확실히 서울보다는 싸다 이런 게확 느껴지더라고 주택으로 이사 가서 달라진 전반적인 생활 라이프가 궁금해요 엄청 많이 바뀌었을 것 같지만 또 생각보다 별로 많이 안 바뀌었어요 저는 원래도 집순이었고 볼일 있을 때만 나가는 스타일이었잖아요 평소에는 집에 있고 집에서 일하다가 볼일 있을 때는 지하철 타고 나가고 이런 게 서울 살 때랑 그냥 똑같아요 오히려 이 집은 이제 문만 나서면 은 산책로 있지 햇빛 있지 잔디밭 있지 하니까 오히려 더 자주 나가게 되는 것 같아 제가 이제 편집하거나 일할 때 25분 일하고 5분 쉬고 그거를 그 뽀모도로 시기라고 하죠 그래서 패턴을 정해놓고 쉬는 시간을 꼭 챙기는 그 5분 쉬는 시간에 보통 중정을 나가거나 현관문 밖에 나가가지고 아유 새수는 낫나? 꽃은 편나? 날씨는 어떤가? 이런 거술 둘러보고 그러거든요 <웃음> 그리고 창문을 열든 집 밖을 나가든 항상 새소리만 들리는 것도 되게 큰 변화인 것 같아요 예전 집은 일단 집 밖을 나와가지고 아파트 나가면 은차 있고 오토바 있고 이거는 무조건이니까 뭐 굳이 밖에 나갈 이유가 없었거든 여기서 이제 새소리 같은 거 들리면 은 이게 어떤 새 소리인지도 되게 궁금해지는 거예요 검색도 해보고 유튜브에서도 찾아보고 그러거든요 또 월별로 피어있는 꽃이나 산나물이나 이런 게 맨날 다르니까 그것도 궁금해져서 시어머니한테 전화해가지고 사진 보내면서 이거 뭐예요 이거 뭐예요 물어보기도 하고 도시 살 때는 참 그런 거에 관심이 하나도 없 없었는데 그런 게다 궁금해지더라고요 이것도 제 생활에서 바뀐 점이라면 바뀐 점이라 할수 있겠습니다 집을 짓는 과정이 궁금하고 집 짓는 과정에서 해야 할 많은 행정처리 같은 것들은 대행해 주시는 분이 있었는지 대행해 주는 사람은 없었고 모두 경수 혼자 처리했습니다 아주 똑똑한 남자야 그리고 일단은 참 다행스럽게도 저희 아빠가 또 이쪽 전문가 하시다 보니까 궁금한 거 있으면 아빠한테 바로바로 바로 물어보고 그렇게 해결할 수 있었던 것 같아요 집 짓는 과정은 생각보다 단순합니다 그래서 저희도 도전할 수 있었던 거고요 
처음에는 땅을 알아보고 땅을 사겠죠? 그거는 땅 전문으로 하는 부동산들이 지방에 굉장히 많더라고요 그런 데서 진행하면 되고 땅을 사고 나서 설계사무소를 찾아요 그래서 설계 도면을 만들어야겠죠? 설계 도면 나오면 집을 시공해줄 시공사를 찾아야 됩니다 저희 같은 경우는 시공사가 저희 아빠 회사였고요 집을 짓는 과정에서 이제 설비를 해야겠죠? 설비라는 거는 전기, 수도, 가스, 정화조 뭐 이런 것들 그런 것들까지 다 끝나고 나면 인테리어 업체를 찾아서 인테리어를 하게 됩니다 그러면 집 짓기 끝이에요 집을 다 짓고 나서 사용승인 신청하고 준공 허가까지 딱 떨어지고 나면 은 마침내 우리의 집이 완성입니다 생각보다 그렇게 복잡하진 않죠? 그리고 집 짓는 데든 총 비용 일반 서울에서 아파트 전세금과 단독주택 비용 차이가 많이 나는지 궁금합니다 비용이 가장 궁금하셨을 것 같아요 저도 집 짓기 전에 비용이 제일 먼저 궁금했었거든 일단 간단하게 땅값이랑 건축비 그리고 기타 비용들 기타 비용이라면 뭐 세금 설계비 신청 비용 뭐 이런 것들 그런 거 모두 포함해서 한 7억에서 8억 정도 들었습니다 그리고 이 중에서 반은 대출이고요 비용 얘기 들었을 때 어떠셨을지 모르겠지만 저는 처음에 7, 8억 정도 들것 같다고 했을 때오 뭐야 할만 하겠는데 싶었어요 왜냐면 7, 8억이면 서울 20평대 아파트 전세값보다 싸잖아요 저희가 살던 그 한남동 아파트가 45평이었는데 거기 전세값이 지금 이 집보다 비싸요 <웃음> 그래서 오히려 더 겁없이 덤빌 수 있었던 것 같기도 합니다 집 청소하기 힘드실 것 같은데 청소는 어떻게 하시는지 맞아요 집이 이제 60평대이기 때문에 사실 청소가 살짝 걱정이 되긴 했었거든요 그래서 일단 로봇 청소기 좋은 걸로 샀습니다 그래서 로봇 청소기 돌려놓고 저는 먼지 터는 정도만 하고 꼼꼼하게 청소해야 될 부분만 청소기로 이렇게 돌리는 정도로 외부 청소도 해야 되는데 저희가 막 그렇게 청소에 열을 올리는 스타일들은 아니어가지고 아직 유리도 안 닦아봤고 옥상 청소도 안 해봤거든요 <웃음> 그 정도로 청결이나 이런 거에는 둘다 굉장히 둔한 편이어가지고 생각날 때 거슬릴 때한 <웃음> 번씩 어, 외부 청소하고 아마 그런 루틴으로 지내게 되지 않을까요? 고양이 병원은 어떻게 하실 건지도 궁금해요 동물병원은 서울 강남 쪽에 다니던 병원 그대로 다닐 예정이고 양평 시내에도 동물병원이 많아서 일단은 한 곳을 좀 뚫어볼 예정입니다 서울에 있는 병원이랑은 차로 50분 정도가 걸려요 그래서 뭐 급할 때나 뭐 예방접종 같은 거할 때나 이럴 때는 양평에 있는 병원을 이용하게 될것 같고 뭐큰 병이나 건강검진 할 때는 서울에 있는 동물병원을 갈것 같습니다 안 필요할 줄 알고 안 해서 아쉬운 부분 혹시 있나요? 그래서 아빠가 좀 디테일한 부분을 많이 챙겨줘가지고 다행히도 놓친 부분은 별로 없어요 아무래도 아빠가 집을 또 많이 지어봤고 본인도 지금 본인이 지은 집에서 살고 있기 때문에 노하우가 굉장히 많으시더라고 예를 들어서 이제 우리 집 설계 도면을 보더니 창문이 너무 커서 이거 단열이 안될것 같다 해갖고 창문 사이즈도 좀 줄여주신 거고 아빠가 또 양평에서 군생을 해봤잖아요 양평은 겨울이 길어가지고 추우니까 창문은 무조건 이중으로 해야 된다 전기는 많이 빼놓을수록 좋고 수도는 앞마당, 뒷마당 다 해놔야 되고 뭐 이런 것들 그런 와중에도 결국은 빼먹은 게 하나 있었습니다 2층에다가도 수도를 할걸 그랬다 하는 생각이 좀 요즘 들어 2층에는 이제 화장실에만 물이 나오는데 이제 2층 옥상 청소할 때랑 오드리 캐티오에 있는 식물들 물줄때 그때 수도가 필요하더라고요 2층에는 따로 수도가 없어가지고 지금 일단 1층에 있는 수도를 줄줄줄줄 올려가지고 그걸로 이렇게 쓰고 있거든요 2층에 수도를 안한 것이 조금 아쉽다 그리고 인테리어 관련된 부분인데 문 색깔이 우리 집문 색깔이 살짝 벽색이랑 정말 살짝 안 맞거든요 이건 남들이 보면 은 아무도 눈치채지 못할 디테일이긴 한데 내 눈에는 처음에 약간 거슬렸었어 저 문이 이제 거제도에서 온 건데 그때 추석 끼고 이래가지고 일정이 되게 급박해갖고 문 색깔을 실제로 못 보고 주문을 한 거란 말이죠 사진만 보고 주문을 한 거였어가지고 벽색이랑 이렇게 대조를 못 해본 것이 조금 아쉽지만 뭐 그렇게 거슬리지는 않고 그리고 문이 또 어쨌든 그때 급했기 때문에 경첩이라든지 문손잡 이런 게 골드 컬러였어 나는 골드 컬러를 하고 싶지 않았거든 근데 막상 해놓으니까 괜찮은 부분들이 있어서 저긴 놔뒀고 경첩이랑 슬라이딩 도어 그 부분 금색도 아닌 거 똥색도 아닌 거 동색 그거는 마음에 안 들어가지고 흰색으로 다 페인트 칠을 했어요 칠하고 나니까 너무 완벽하더라고요 어쨌든 그렇게 수습을 했고 그리고 우리 집 조명 스위치 저것도 사진으로만 보고 주문을 했던 거여가지고 처음에는 크림색이 되게 그 빈티지 하고 귀여워가지고 그걸로 결정을 한 건데 막상 설치를 해놔 보니까 너무 튀기도 하고 누렇게 색바랜 느낌이 들어서 마음에 안 들더라고요 그래서 저거 다 흰색으로 다시 다 교체했어요 <웃음> 뭐요 정도? 
자, 집짓기 Q&A는 여기까지입니다. 주로 많이들 해주시는 질문들 위주로 답변을 드렸는데 또 제가 영상에서 답변하지 않은 부분들은 댓글로 따로 답변 달아드리도록 할게요. 또이 집에서 오래오래 잘 살아보도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청해주셔서 감사드리고 우리는 또 다음 영상에서 만나도록 할게요. 안녕!